வணக்கம் இன்றைக்கி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் கல்வியில் தேர்ட் சாப்டர் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸில் கம்பாரிசன் ஆஃப் ரேஷியோஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேம்மா கம்பேர் பண்ணுறது ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அதை எப்படி கம்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனில் எப்படி கம்பேர் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் ஃப்ராக்ஷன்ஸோட டினாமினேட்டர் சேமாக வர மாதிரி அதாவது ஃப்ராக்ஷன்ஸை லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் இந்த ரேஷியோஸுக்கும் ஓகே அது கம்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ரேஷியோஸ் ஆஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ரேஷியோவில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதை நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றி வச்சுப்போம் அது ஒன்றும் இல்லை பை போட்டு எழுதுறது நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர்னு எழுதுவோம்ல அது தான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபைண்ட் ஈக்வேலண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அண்டில் த டினாமினேட்டர்ஸ் ஆர் த சேம் அந்த ஃப்ராக்ஷனுக்கு ஈக்வலண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எது வரைக்குமா அண்டில் த டினாமினேட்டர்ஸ் ஆர் த சேம் ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனோட ரெண்டு நம்பர் கொடுத்து தானே நமக்கு கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எத்தனை நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி அந்த நம்பர்ஸோட அந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸோட டினாமினேட்டர் வேல்யூ சேமாக வர்றது வரைக்கும் நம்ம அதோட ஈக்வலன்ஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன்ஸுக்கும் சேம் டினாமினேட்டர் கிடச்சிடுச்சின்னு வைங்க நம்ம அந்த நம்பர்ஸை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னது கம்பேர் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வித் காமன் டினாமினேட்டர் கா டினாமினேட்டர் காமனாக வந்த பிறகு மேலே நியூமரேட்டரை பார்த்து எது கிரேட்டராக இருக்கோ அது கிரேட்டர் ஃப்ராக்ஷனுங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் தட் இஸ் த கிரேட்டர் ரே ரேஷியோன்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்போது ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெத்தடு ஃபஸ்ட்டு கிவன் ரேஷியோவை ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஈக்வேலண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன்ஸுக்கும் ஈக்வேலண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எது வரைக்கும் அதோட டியூ டினாமினேட்டர் வேல்யூ சேம் ஆகிறது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் சேம் டினாமினேட்டர் கிடச்ச பிறகு அந்த ரெண்டு ந ஃப்ராக்ஷனையும் கம்பேர் பண்ணணும் அதில் எது கிரேட்டர் எது ஸ்மாலர்னு பார்த்துக்கோங்க ஆன்சர் எழுதும்போது ரேஷியோவில் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் கம்பேர் த ரேஷியோஸ் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் அண்ட் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஓகேம்மா ஃபஸ்ட் ஒன்று எதை எதை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் அண்ட் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் ஃப்ராக்ஷனில் எழுதுனீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் இது ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் ஒன் பை த்ரீ ஓகே இதுக்கு ஈக்வல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் எழுத போகிறோம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஹியர் டூவால் எழுத மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டூ டூ ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபோர் டூ ஸ எயிட் இங்கே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ டூ ஸ சிக்ஸ் டினாமினேட்டர் பாருங்கள் இங்கே எயிட் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது சேமாக வரல ஸோ அகெயின் ஒரு ஈக்வல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் எடுத்து பார்ப்போம் த்ரீ த்ரீ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஸ டுவெல் ஹியர் ஒன் பை த்ரீ ரிஸ் த்ரீ த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ 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 ஸார் நைன் இங்கே வந்திருக்கா சேம் டினாமினேட்டர் இல்லை ஸோ அகெயின் இன்னொரு ஈக்வல் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிப்போமே ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர் அதில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஃபோர் 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 ஸா சிக்ஸ்டீன் இங்கே ஒன் பை த்ரீ ஃபோர் அதில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஸா டுவெல் பாருங்கள் மேம் இங்கே டினாமினேட்டர் டுவெல் இருக்குது இங்கேயும் டுவெல் இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கும் டினாமினேட்டர் சேமாக வந்துடுச்சா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கம்பேர் பண்ணுவோமா த்ரீ பை டுவெல் இருக்குது ஃபோர் பை டுவெல் இருக்குது விச் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் சேம் டினாமினேட்டர் உள்ளது எழுதிக்கோங்க இது த்ரீ பை டுவெல் இங்கே ஃபோர் பை டுவெல் சேம் டினாமினேட்டர் மேலே நியூமரேட்டர் பாருங்கள் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது விச் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் ஃபோர் ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் இங்கே த்ரீ பை டுவெல்ங்கிறது எதோட இதோட ரேஷியோ என்ன ஒன் இஸ் டு ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் பை டுவெல் ஃபோர் பை டுவெல்வோட ரேஷியோ என்ன ஒன் பை த்ரீ தட் இஸ் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் பை த்ரீ தட் இஸ் த ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் இஸ் டு த்ரீ விச் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் திஸ் ஒன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் அனதர் மெ
compare this 1 is to 4 and 1 is to 3. Okay, yeah. equivalent fractions. So, one now put a multiply panni kandu pidi kira thukudu thana. Parunga, first, in the 1 is to 4 ngurudu, ratio le, uh, fraction le elthi irukko 1 by 4. Inga, 1 is to 3 ngurudu, 1 by 3 ngurudu elthi ikla. Okay, yama, next day enna pannu anna na, in the end day yu multiply pannu rao. Okay, ya, yeah. adhavudu 4, 3 ala multiply pannu nga. 3 ya, in the 4 ala multiply pannu pannu rao. Okay. So, 4 in the 3 all multiply pannu inna 12. Next, inga pārthu kongu, 1 by 4, 1 by 3 irundhi chhi. Māthi māthi, 4 in 3 all multiply pannu, 3 in 4 all multiply pannu. The next, in the cross la, 1 in the whole number all multiply pannu inga, idu in the whole number all multiply pannu inga. That is, if we put more than a kadeko, inga 12 lacha. Next, inga cross la multiply manning na 3. Inga 4 la multiply panasonal in the cell la number, that is 12. Inga, inga cross la multiply pananga, that is 4 in us 4. Same denominator. So, numerator a compare panamo. Inga 3 irk, inga 4 irk. Which one is greater? 4. So, this one is greater. Idu idu kana ratio. 1 is to 3. This ratio is 1 is to 3. So 1 is to 3 is greater than 1 is to 4. 1 is to 3 is greater than 1 is to 4. Okay. Yeah. In this side, we will do the same over equivalent fractions. Over number multiply. We will do the denominator value. We will do the same. We will do the second multiply. We will do the third step. So, we will do the same denominator. We will do the same number. Now, we will do the method. We will do the directed denominator. We will do the same number. Inga, the rende multiply penny which conga, next cross la multiply penanga, which one is greater than a path, eldicala. Okay, yeah? next or note the injukonga, a ratio a to b is said to have a total of a plus b parts. And that a to b in the ratio lola, total parts ethan and ketangana, the a plus b. In the terms add panana, ethan a part circum, the ratio, la. okay, ya? Yeah? Ipo. Number of girls and boys ratio kudutthiruppaang. Girls and boys in a class is 20 is to 30. And that is 20 boys, 30 girls. So, total number of students kettangana enna pannuvo? 50 students. And the total uh, girls and boys ayin add pannuradhu. That is 20 plus 30 equal to 15 soluho. Purunjitha? And the ratios la ullu, rendu terms ayin add pannna kadakke kudiyadhu. And the total parts. Nyabang vachikkoonga, next sum sayiradhukki use ahu. Okay, a ratio a is to b is said to have a total of a plus b parts. And the a is to b in the ratio la, ethana parts irukko? a plus b parts, that is sum of the two terms. Okay, yeah? example 3.5. Kumarin has 600 rupees and wants to divide it between Vimala and Yalini in the ratio 2 is to 3. Who will get more and how much? Inna question kudu thirukkuraanga. Kumarinta evlo irundhi chinna 600 rupees irundhi chhi. And the 600 vimala akko yali nikko share pannyi kudu kundu kundu divide pannyi kudu kundu kundu nene kira aru. Ok ya? And the divide pannyi kudu kundu kundu kundu. Enda ratio la 2 is to 3. And the 600 rupees la 2 portion, 2 part vandhu vimala akko 3 parts vandhu yali nikko kudu kundu kundu kundu. குடுத்தா, யாருக்கு அதிகமான பணக்கடைக்கும் யாருடுது அதிகமாக இருக்கும்கிறது கொஸ்சின் உக்கியாம் So, இந்த 600 first, எத்தன parts are divide பண்டுராருங்கிறது பார்த்துக்கும் உக்கியாம் அதில் 2 parts வந்து விமலாக்கு குடுக்கிறாங்க 3 parts வந்து யால் நிக்கு குடுக்கிறாரு So, செய்து பாப்போம் Solution Given ratio என்ன 2 is to 3 2 is to 3. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு note பார்த்தும் அல்லியா, ratio வந்து, அந்த ratioல் எத்தனை parts இருக்குன்குரது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? sum of the 
டேர்ம்ஸ் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிறது தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஓகேயா ஸோ இதில் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குது டோட்டல் பார்ட்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இஸ் டூ இஸ் டு த்ரீங்க டூ ப்ளஸ் த்ரீ தட் இஸ் வாட் இஸ் த நோட் ரேஷியோ ஏ இஸ் டு பி இஸ் செட் டு ஹாவ் எ டோட்டல் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி பார்ட்ஸ்னு படித்தோம் அதே இது தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த நோட்டை இங்கே ரேஷியோ டூ இஸ் டு த்ரீ இருக்கிறதுனால இதில் உள்ள டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேயா அப்போது அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபைவாக டிவைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேயா இதில் பாருங்கள் ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு அஞ்சாக பிரிச்சிருக்காரு எவ்வளோ ரூபாவை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு இதிலேருந்து ஒரு பார்ட் கண்டுபிடிப்பாங்க தேர் ஃபோர் ஒன் பார்ட் ஈக்வல் டு நிறைய கொடுத்து ஒன்று கேட்டிருந்தாங்கன்னு என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணோம் தட் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் டிவைட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஹியர் ரிமைண்டர் ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஜீரோ வேற இருக்கிறோம் தட் இஸ் டூ ஃபைவ்ஸா டென் ஜீரோ அகெயின் இந்த ஜீரோ கீழே வரும் இது மேலே எழுதிக்கிறோம் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் பார்ட் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஓகே அவர் இருந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸையும் ஃபைவ் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கிட்டார்னா ஒரு பாட்டில் எவ்வளோ இருக்குமா ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இப்போ அதில் விமலாக்கு எத்தனை பார்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு டூ பார்ட்ஸ் யாழினிக்கு த்ரீ பார்ட்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு த பார்ட்ஸ் இல்லாட்டி அமௌண்ட் இல்லை எங்கள் ருபீஸ் இல்லை அமௌண்ட் விமலா கெட்ஸ் is equal to ethana parts ma two parts okay yeah? one part equal to 120 therefore two parts is equal to 2 into 120 that is is equal to total sa 24 240 rupees next adhe madri yalini ke evlo kadaikudhu parunga amount yalini gets is equal to ethana portion 2 is to 3 3 ingra part da 3 parts ah yalini koduthirukkaru so 3 into 1 part is 120 that is equal to 3 into 120 that is 360 rupees okay appo vimala ku kadachathu 240 rupees yalini ki kadachathu 360 rupees namakku rendu verku evlo kadachathu யாருக்கு அதிகமாக கிடச்சிருக்கு எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா இதில் யாருக்கு அதிகமாக கிடச்சிருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி தான் கிரேட்டர் ஸோ யாலினி கெட்ஸ் மோர் தேன் விமலா எவ்வளவு அதிகமாக கிடச்சிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படிதானே இங்கே யாழினிக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் விமலாவுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அதிகமாட்டு யாழினிக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆன்சர் யாழினி கேட்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் மோர் தேன் விமலா விமலாக்கு கிடைச்சிறத விட யாழினிக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அதிகம் கிடச்சிருக்கு ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த ஹோல் பார்ட்டு ஹோல் போர்ஷனை எத்தனையாக பிரிச்சுருக்காங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடணும் எத்தனையாக பிரிச்சுருக்காங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அந்த நோட் மூலமாட்டு நமக்கு ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரேஷியோவோட டேர்ம்ஸை ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியது தான் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஓகேயா அந்த பார்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு பார்ட்டுக்கு எவ்வளவு போர்ஷன் கிடைக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கு பிறகு இந்த ரேஷியோ இப்போ டூ பார்ட்ஸ்னா ஒன் பார்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி தேர் ஃபோர் டூ பார்ட்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டூ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி தான் த்ரீ பார்ட்ஸுக்கு த்ரீ இன்டூ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டின் கிடச்சிது அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கட்டியிருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ ரூபாய் அதிகமாக யாருக்கு கிடச்சிதுன்னு இதில் யாழினிக்கு தான் அதிகமாக கிடச்சிருக்கு எவ்வளோன்னு பார்க்குறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்
தென் விமலா ஓகேம்மா ஓகே இன்றைக்கி கிளாஸில் கம்பேரிசன் ஆஃப் ரேஷியோஸ் பார்த்தோம் எப்படி கம்பேர் பண்ணுறதுங்கிற ஸ்டெப்ஸ் வழியாக பார்த்தோம் இன்னொரு மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஈஸி மெத்தட் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் நோட் ஒன்று பார்த்தோம் ரேஷியோ ஏஸ் டு பி இஸ் டு ஹா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி பார்ட்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பிங்கிற ரேஷியோவில் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் ஆட் பண்ணோம் ஓகேயா அதை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த சம் செய்திருக்கோம் இனி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எக்ஸசைஸ் பார்ப்போம் தேங்க்யூ